Не показывайте это голубочки, ну, пожалуйста. Молодой, гнилой, прыщавый, отекший, залысный. Не натурал. Ну да. Ну все, да. Так я выступал на соревнованиях. Не будем называть именно тех людей, которые уже настолько сильно заврались, что уже просто не могут рассказать правду, иначе их закопают. А так, конечно, я знаю чуваков, которые в 16 сразу заряжали тренд с деками вместе. Не, ну что сказать. Прикольные прыщи нарастили. Всем привет! Новый выпуск. Обычно герои моих видео это профессиональные атлеты. Часто это легенды старой школы. Но я считаю, в том числе нужны новые лица, звезды молодого поколения. Егор Харченко, он же мини Пека. Здесь все похож на Крис Бамста, знаешь, который раздевается вот так. Если я сорвался, я могу съесть там 8-10 тысяч калорий в день. От обиденного стола до толчка ходил вот так вот, просто бесконечно. Молоко. Ну. Я, я первый раз. Вижу, когда кто-то пьет на тренировке молоко. Когда я был в Красноярске на Siberian Power Show, увидел его на сцене. Оказалось, что это был его дебют. Егор Харченко, номер 322, Красноярский парад. Тогда мы как раз перекинулись парой слов на месте. Впервые на таком канале. Вообще, куда ты сейчас двигаешься? Что ты делаешь? Какие планы? Ну, сейчас планирую просто двигаться во вкусной точке, обжираться. Ну, а после я решил, а почему бы не сделать о нем полноценный выпуск? Ты заходишь, читаешь. Там столько желчи выливается. Надеюсь, у меня на канале это будет не так. В любом случае, после просмотра делитесь мнением в комментариях, поддержите этот выпуск лайком, тайм-коды для вашего удобства оставлю в описании. Давай так, тебя зовут Егор. Да, тебе, и мне 20 лет. Тебе 20 лет, и ты занимаешься бодибилдингом? Ну, меня же заплют в так если скажу, что я занимаюсь бодибилдингом. Какой Нет. типа из меня бодибилдер? А, а так, ну, выступил один раз, да. Больше для себя, знаешь, достижение такое. Вот то, что я в Красноярске застал, это было твое первое выступление? Да, первое, Прикольно. дебют вообще. На самом деле, я там уже выиграл такой, слава богу, я пойду поем. Что-то в таком духе. Я на сцене очень грустно был. Еще ж не хотели обосраться с тренером. Ну, давление огромное. То есть мне нужно выйти, показать ну, хорошую форму, хорошее качество. Уже на первом старте. Ой, ты же еще не знаешь. Ну. Меня полгода обзывали старым, когда я был лысый, заплывший. Поэтому я тоже атлеты старой школы, знаешь, своего рода. Слушай, я твой канал смотрел, но э, прям так, чтобы много, я тебе не знаю. Давай пару слов о себе. Ну, туда стоит представиться, так тут аудитория более постарше. С чего мы стали популярны? Это со заикательных роликов. То есть я и здесь не благодаря своей форме, не благодаря своей силе. Я так просто параллельно занимаюсь. Больше мы просто снимаем лайф, несем полную... Я уж не знаю, как выразиться у тебя на канале, что мы несем. Как бы мяса у меня не так много. Ну вот, собственно, сейчас ты набираешь, мясо как раз растешь. Да, сейчас я вот такой, ухожу в более глубокий набор. Я не собираюсь часто выступать по бодибилдингу. Так, для себя, знаешь, так. я вот снимал полгода про подготовку. Мне что, осенью выходить, два месяца там набирать, месяц сушиться, выйти на два килограмма больше. Ну, кого я удивлю, кому это будет интересно. Поэтому я хочу идти в глубокий наш сезоне. И там уже следующей весной. Да, Сегодня это... грудь бицепс, да? Сегодня грудь бицепс. Ну, если успеем. Потому что полтора часа осталось до закрытия зала. То есть час. Посмотрим, в общем. Герой моего выпуска – это новая молодая звезда соцсетей. Если ты тоже хочешь поменять свою жизнь и найти новые знакомства, но до популярности пока далеко, советую скачать приложение для знакомств «Ковер». Досмотри до конца, и ты узнаешь, чем он так хорош. Во-первых, в ковре нет никаких свайпов. Ты можешь написать абсолютно любому человеку, который тебе понравится. В ковре легко познакомиться не только благодаря фильтрам по городу, полу и возрасту, но главное – по интересам. Ты сможешь найти не только партнера для романтических отношений, но и просто друзей со схожими интересами. Компанию на мероприятия и, собственно, афиши стендапов, концертов и экскурсий. Это максимально удобно. В приложении вручную собраны самые необычные мероприятия и локации Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани, о которых вы еще недавно не знали, а уже скоро пойдете, да еще и в компании. Удачно познакомитесь, а потом еще и на тренировки вместе будете ходить. Песня. Но и к слову, в приложении сейчас примерно 30% мужчин и 70 девушек. Так что тренировки это, конечно, здорово, но найти себе пару или компанию, с которыми вы просто взорвете это лето, бесценно. Скачивай приложение Ковер и регистрируйся по ссылке в описании или переходи по QR-коду и проживи это лето по полной. Делаю мобильность в плечи, если собираюсь сжать. У меня больше разменчатых подходов. То есть я там начинаю жить 20 килограмм, там на 20 раз 30 килограмм, ну, гантельки 40 там, ну и так далее. У меня просто еще тренер, как бы классный специалист по здоровью больше. Он лифтер. Поэтому у него разминки очень длинные и хорошие, потому что он лифтер. Короче, просто вращаю плечи во все стороны. Молоко. Ну... Я, я первый раз вижу, когда кто-то пьет на тренировке молоко, и я прям... Заинтригован, почему? На любую тренировку больше часа 
обычно все берут с собой какую-то углеводную смесь, правильно? Ну, любую, кто там мальтодекстрин, декстроз замешает, кто-то просто, я не знаю, сахар с лимоном, кто-то колу берет, кто-то сок. Ну, вот те же самые быстрые углеводы. Их там 40. Как раз такая небольшая углеводная смесь, 40 углеводов, все. А почему я это беру? Просто вкусовые предпочтения. Ну, хочу попить молока и все. Разницы нет, что сок, что молоко, что... Ну, в плане быстрых углеводов. Это безлактозное. А, я понял. Не, у меня, у меня нет аллергии на лактозу, но просто чтобы не грузить, то мало ли, еще басусные тренировки. Я вообще горизонтально не жму. Я не знаю, вообще отошел от базы. От жима лежа. Я просто к тому, что я зашел к тебе на YouTube, у тебя первый ролик в прошлом году вышел. То есть ты не с YouTube начал. Да, и не с YouTube. Где-то 4 года ТикТока. Вот так вот. Не, не 4, 3. И каково это после, ну, скажем так, короткого формата ТикТока было переходить на YouTube? Очень тяжело. Я теперь после ТикТоков ничего не могу. Не смотреть фильмы, не читать книги. Это приложение сделает вас безмозглым, реально. Поэтому я здесь в качалке. В ТикТоке суть укладывается в 10 секунд. А после ты включаешь какой-то фильм на 3 часа. Ну, а там суть арстанта на 3 часа. Еще, может, даже и не закончена. Конечно, тяжело становится. Особенно у меня уже, ну, просто, не знаю, профессиональная деформация или что это. Ну, там, может, идею подкинуть, музыку на тику. Вот в таком духе. Я же в ТикТоке постоянно сижу, просто постоянно. То есть не только с целью, чтобы ну, развлечь себя. Ну, какие-то моменты и чтобы поразвлекать. В Телеграме у нас хороший охват. Прям очень. Ну, по сути, оттуда и весь основной заработок идет. Даже не с Ютуба. С Ютуба очень мало. По сравнению с Телеграмом. Я слышал от разных людей, что бодибилдинг со временем теряет в популярности. И тут ты молодой, дерзкий, популярный и врываешься именно в бодибилдинг. Ну, не, не именно в бодибилдинг. Я не иду прям в сторону бодибилдинга. Так. Тяжелый и скучный. И комьюнити маленькая очень. Ну как, ролики у меня как бы по тематике зала, но, честно говоря, есть ответы, за которыми в плане спорта интереснее, конечно, наблюдать. У меня больше просто развлекательные. Я четвертого года, есть там парни четвертого, пятого года, которые там гораздо больше весят, гораздо лучше тренируются, упорнее. Но они ставку на это ставят. Вот сейчас на ютубе по части спорта, тебе самому, на кого интересно посмотреть? Чьи каналы? В части спорта никого. Так. Я, знаешь, не хочу быть вот дальнобойщиком, который после недельного заезда приходит домой и играет в Евротрак симулятор. Поэтому как-то я смотрю на ютубе, что может, что-то игровое, да. Честно говоря, в бодибилдинге все настолько просто, что смотреть по 15 историй от каждого человека про курицу, рис, про то, как он там, я не знаю, погонял гликоген, восполнил гликоген, вот эти вот истории, блядь, бесконечные. Вернулся в режим, сошел режима, блядь. Ну, неинтересно же. Прерву выпуск пару слов о локации этой съемки. На самом деле я уже давно слышал о Powerhouse Gym на метро Сокол, но ни разу там не был личный и не снимал выпуски. Теперь 100% надеюсь быть там чаще и снимать, и тренироваться. Топовый зал, одна только вывеска чего стоит. Я был в Powerhouse в Нью-Йорке и продолжаю историю в этом зале. Это я все к чему. Спасибо за содействие в съемке. Всем рекомендую этот зал. Ссылку оставлю в описании. Дальше не бросать. А я не знаю, как это не бросать. Мне вот это, мне фи фитнеса хватает того, что я почти каждый день тренируюсь, ограничиваю себя в каком-то питании и еще снимаю про это. Мне уже с головой этого хватает. Еще за кем следить, смотреть. Вот есть тренер, я вас слушаюсь и все. Мне нравится быть спортсменом. Наверное, просто людям, ну, у меня же по большей части аудитория моего же возраста, им интересно за мной наблюдать, потому что они ну, во мне себя видят. Ну, в чем-то мы похожи. Я, по сути, ничем от них не отличаюсь, поэтому им интересно за мной наблюдать. И еще почему я беру молоко, помимо того, что это углеводная смесь. Ну, хоть я тут процент 1,8, ну, потому что я сейчас на наборе просто хочу попить вкусное молоко. Обычно я брал вообще обезжиренное. По сути, там еще сверху идет бонусом 30 белков животного происхождения. Ну, просто считай порция протеина. Это еще на сушке классная вещь. Ну, такое уже, не на пиковой сушке, знаешь, где-то в середине. Потому что и углеводов мало, и белок есть. И жира нет. То есть, ну, 40 углеводов, ну, я думаю, нормально. Ну, вроде что-то идет. Удивлять ничем не могу, у меня набор начался 10 дней назад. Okay. Это вот я делаю чисто из уважения к теории спасок Кукотскому, знаешь, первым упражнением. А так я работаю в многоповторке, прям, практически постоянно. И базу тоже особо не делаю. Ну, просто так нравится, и все. Ну, максимум, я жал что там, 140 на 6 или 8. Ну, фигня. Ра разовых личных рекордов нет, да? Нет, разовых вообще нигде нет, абсолютно. Ни в одном упражнении разовых нет. Даже вот 140 на 8 все равно не сказать, какой разовый. Потому что на разовом уже... Тут не работает, знаешь, правда, как в калькуляторах. Потому что там все же есть состояние, на раб... ну, движение на работу, на работу. Но я особо силами и никогда не блистал вообще. А у меня просто посредственный. Каждый первый юниор это жмет. 
который выступает по бодибилдингу. Я еще в толстовке специально. Я чтобы как Крис Бамс быть. Снял, а там просто 15% жира, блядь. Ну как, у меня типа ЖКТ... У меня скорее, знаешь, проблемы с головой, чем ЖКТ. То есть на сушке я ни разу не срывался. А вот как начинается такое свободное время, вот я могу сорваться, могу очень много есть. То есть если я сорвался, я могу съесть там 8-10 тысяч калорий в день. Захотелось так. Почему 2-3 приема? Ну, из-за этого я сильно перегружаю ЖКТ, потом страдаю несколько дней после этого. Вот такой вот есть. А прям, чтобы какие-то аллергии были или еще что-то, нет. Я все могу есть абсолютно. Вот всю подготовку у меня не было ни одной проблемы с животом. Как ушел в гиперкомпенсацию, она же для меня первая в жизни. А еще с этой проблемой, с перееданием. Ну, что, после соревнования тебя прям понесло, да? Просто жесть понесло. Я, наверное, реально от обиденного стола до толчка ходил. Вот так вот, просто бесконечно. Слава богу, у меня есть тренер хороший, мы... За недельку вернулись обратно в режим. Так, пора уже что-то жать. Ну, если ты там повырежешься, я обосрусь. Это в каком году ты условно начал вот именно блогерскую? Не, с тренером ему только год назад. А так я где-то два года снимал ТикТок. Даже без мысли заработать. То есть у меня там уже было 1300 подписчиков. Просто для себя пулял ролики и все. Учился, занимался, даже не думал, что это может это иметь. Ну, хотя бы на 8 раз не так позорно. Как мне это может не нравиться? Просто снимаю свою жизнь и все. Я, у меня даже образа нет никакого абсолютно. То есть люди думают, что мы долбаем на видео, а мы ну, в реальной жизни долбаем. А, рост веса у тебя какие? Метр семьдесят, девяносто один сейчас. Я не в курсе. Может быть, кто-то тоже. Почему мини-пека? Ну, так меня обозвали в ТикТоке за типа мой рост. Ну, что я коренастого телосложения был, такой пухленький. И на видео оказался невысокого роста, и люди даже гадали, 150 сантиметров, 160, вот так вот. А некоторые до сих пор верят, что это 150. Ну, не прям, что ж карлик. Народ у тебя в телеге сейчас будет в курсе, что мы снимаем, да? Да. Как ты думаешь вообще, вот именно твоя аудитория, что подумает про то, что ты у меня появился на таком ну, дедовском канале? все радовались. Да. Крупный новостной канал спортивный. Конечно, рады только. Ну, не знаю, те же гантели, не те же брать. Фу, блин, нужно еще 10 минут подышать теперь. Опять же, ты говоришь, что это вот скучные вопросы, когда Качков спрашивают, что, как они живут. Но все равно мне вот интересно. Ты вот 20-летний блогер в классной форме, ты тренируешься каждый день почти. А, вот плюс-минус, как твой день проходит? Ну, если не брать съемки, просто иногда выпадает там 2-3 недели. Прям вот недавно я недели две домой вообще практически ну, возвращался только, чтобы поспать. Прям вообще ничего не мог делать. Тренировался минут по 40-50, просто там уже под закрытие зала еле-еле успевал. Вообще в случайных залах где-то. А так, обычный день без съемок, ну как он может проходить? У меня есть только зал и сделал. И да. Просто иногда выпадает такое огромное количество съемок, что вот после этих двух недель, после недели просто на кровати полежать. Ну сейчас напишет что-нибудь про завод или еще про что-нибудь, типа, бать стал бедняк. Но я к тому, что это эмоционально перегружаешь под, под камерой ходить целыми днями, очень тяжело. И как вот если сравнить, давай сравним аудиторию, допустим, ТикТок, Телеграм, Ютуб, Твич. Где самая вот, лояльная, прикольная в аудитория? В Телеграме, конечно. В Телеграме? Да, в Телеграме определенно. А так, молодая аудитория вообще вот, прям нереально добрая. Вот еще люди, видимо, которые не познали еще боль жизни и не проявили все возможности. На Ютубе самая токсичная. Угу. А потому что самая взрослая. Пишут, пишут эти комментарии, ты заходишь, читаешь. Там столько желчи выливается, сколько я за всю жизнь никогда не слышал. И все в одном комментарии. На ютубе самое токсичное. Молодой, гнилой, прыщавый, отекший, залысинами, блядь. Ну, это я просто сейчас перечисляю половину комментариев. По этим роликам. Ну подожди, э, давай вот э, деконструируем, да, этот хейт. Молодой, да. Э, залитый, ну блин, ну вот ты сейчас, допустим, набираешь Но... массу, это нормально. Прыщавый, да, как-то... Ну когда не... как? На самом деле у меня прыщи мало, я просто очень привык драть лицо. Залысными? Ну да, небольшими. Ну, слушай, это как бы индивидуально. То... Да у нас каждый второй на улице залысными. Не знаю, как это Телеграм, как будто бы... Прям для меня уже родной. Родной сусед стал. Давно ты вообще в зале качаешься? Когда начал? С 16 лет, получается. 16. Ну, в своей жизни я очень много видов спорта. Там, включая плавание. Баскетбол, там даже бальдан занимался, настольным теннисом и так далее. 
Баскетболом очень много занимался. Так вышло, что я не могу в команде прижиться, я вообще не сторонник командных видов спорта. Я всегда все сам на себе пытаюсь тащить, а это неправильно в командных видах спорта. Ну, вот меня позвали в качалку знакомых, вообще такую самодельную. Ну, туда начал ходить. Ну, и что происходило там с мальчиком, метр шестьдесят пять, который начал много есть и тренировался в зале. Ну, по щечку начал расти, ну и все. 16 по 19 лет я от балды качался вообще, просто от полной балды. И ел, ну, короче, просто ходил в зал, как вот, как и все, наверное. Что-то пришел, из головы что-то подел, пришел, типа много поел, и все, пошел дальше. А 19 лет уже прям, и все, пошел. Честно, как бы, меня осудят, но я не, не особо хотел учиться. То есть я не, не говорю, не надо учиться, бросайте все, бегите на качаться и колоться. Нет, конечно. Просто, ну, я не смог. Учителя не хотят учить. Ученики выходят и жалуются на учителей и вообще на эту жизнь. Ну и поэтому как-то не пошел у меня в этом направлении. Хотя ЕГЭ я сдал ну, там, на 250 баллов. Ну для региона это хорошо считается. Когда у меня были все эти проблемы с учебой, когда я не хотел учиться и так далее, я под собой вообще ничего не имел практически. У меня даже заработок ноль был. Да. Я не знал, что дальше будет. Ну просто слишком сильно уверен в себе был. Что-то у меня там уже было, какая-то медийность, чего-то там. Но опять же, с этого я никогда не думал зарабатывать, начинать. Потом у меня вообще сказали, тебе нет... Знаешь, ни капли еврейской нотки или еще что-то. Типа, ты ничего с этого не делаешь? Ты сумасшедший? Потом, конечно, начал какие-то деньги зарабатывать. По сути, деньги зарабатываю год из трех с лишним блогерства. А тут вот прям ни копейки вообще не получал. И даже не думал. Не показывайте это голубочки, ну, пожалуйста. Ну, слушай, вот э, ты сам вспомнил, ты вспоминал Юрия Спасовукоцкого, э, голубочки нас вспомнил. Вот ты про атлетов старой школы, как вообще, какое у тебя о них мнение, что о них думаешь? Ну, я не знаю, Голубочкин просто очень классный, веселый мужик. Ну, я, честно, если я не слежу вообще ни за кем ответами, то логично, что я и за ними не следил. Это так я узнал уже недавно, буквально. Потому что я сам недавно только вертеться начал. Когда в зал пошел ты? Четыре года назад. Так, знаю. Ну, Юру, Юру знаю, потому что я с ним снимался, он мемный мужик. Ну, это просто главный мем интернета. Ну, в плане, без обид, ну, реально просто. Не натурал. Ну да. Ну все, ну. Так я выступал на соревнованиях. Вы что, прикалываете, что ли? Разные атлеты, по-разному. Кто-то комментирует э, по фарме, кто-то нет. У тебя вообще как в твоем блоге устроено, в твоем вот общении с э, э, твоей аудиторией? Не, я никогда ничего не скрывал, uh -huh. но и напрямую говорить какие-то цифры, дозировки и все в таком духе, это скорее просто самоубийство. Ну, сам себя отменишь. Даже не в том смысле, что они там большие, маленькие. А у тебя просто аудитория, по, по сути, детская, подростковая. Ну куда? Уже достаточно того, что я не вру. Ну, мне этого с головой хватает. Когда ну, тебя спрашивают, Егор, ты как по этой части? Ну, честно, больше, конечно, в шуточном формате. Сколько бы ты ни признавался, я открыто не говорил, ты хоть на лбу напиши, там, я химик, будут появляться новые люди, и они будут всегда писать. А зачем ты пишешь о том, что ты натурал? И люди пишут, вы действительно верите, что такое можно сделать без химии? Вы действительно верите, что он натурал? А кто это вообще все говорил? У меня просто... Не прямо информативный канал по спорту. Угу. Ну что-то я могу, конечно, по, по собственному опыту сказать. Ну, опять же, дисклеймер, не повторяйте вообще это все мой опыт. Не будем называть имена тех людей, которые уже настолько сильно заврались, что уже просто не могут рассказать правду, иначе их закопают. И вся их карьера будет просто разрушена. Опять же, сейчас очень много кто об этом открыто говорит, и в принципе никто никого не осуждает, то, что ты открыто говоришь. Мне интересно твое мнение, когда вот другие открыто об этом говорят. Ты, наоборот, респектуешь им или ты думаешь, что зря? Ну, когда дозировки пишут, я думаю, что зря. Опять же, доступ к тому, чтобы что-то заказать и достать, есть у всех. Потому что обычно те, кто эти дозировки пишут, они сами рекламируют эти шопы. И дозировки зря пишут, потому что, по сути, у них-то нет понимания, что много, а что мало. У них есть только одно, но чем больше ставишь, тем лучше растешь. Я ты еще... разделяешь этот момент, что... Нет, конкретно дозировки писать нет. Не, не, Открытость... не, я к тому, что больше ставишь, больше вырос. Нет, конечно. Но это как, я, я не знаю, это одно и то же... Вот приходит в зал новичок, ему для роста там хватает, образно говоря, там 10 подходов на, мышц, на мышцу на неделе. Нахуй ему делать 40. Ну, вот в таком духе. А так, конечно, я знаю чуваков, которые в 16 сразу заряжали тренд с декой вместе. Не, ну что сказать. Прикольные прыщины растили. Ну и ходят красные как помидоры. Только я красный как помидор во время выполнения упражнений пока говорю, а не просто повседневной жизни. Здесь все похож на Крис Бамста, знаешь, который раздевается вот так. Прям вот руки люблю многопосорки качать, очень сильно. Прям всегда. И как-то я ненавижу давление, когда ходят суставы, когда что-то натягивается. 
Я из-за этого не люблю пауэрлифтинг. Ну, не как вид спорта и атлетов, а просто для себя. Просто не могу. Я ненавижу чувствовать огромный вес в руках. Ну, ты именно знаешь, раз в максимум. Там пять раз, шесть раз, еще ладно. Но когда все ходит ходуном, все трещит. Ну, кому-то это нравится, опять же. Вот Дамир, который со мной татвол вместе, вот он ненавидит бодибилдинг. Ну, просто не понимает, смысл там делать рис по трении, Женя этого не понимает. Не знаю почему, просто я люблю разнообразить такое, и думаю, ну, одно можно тяжело оставить, там, ну, два, там, из пяти-шести упражнений. Сейчас музыку не могу включить, без музыки повешусь. Бля, без музыки поди. Для того, чтобы просто оценить твои планы по набору, сейчас ты весишь... 91. Набирать хочешь до скольки? Не, ну, как бы, хотелось бы там, типа, до 110. Но, а как получится, загадывать не люблю. Хотелось Все. бы руки по 55, вот так вот. Ага. А сейчас сколько? Ну, на пампе, прям на пампе-пампе, ну, типа 48 с половиной, 49. На холодном где-то 47. Но у меня руки просто самые доминирующие, что есть вообще прям. Просто форма лепиться нравится, поэтому. Не, я знаю, да. Но я, я смотрю твой канал иногда. Ну, как, я смотрю, как и все видео на ютубе. На телеке включил по квартире, хочешь, что ты делаешь. Не, ну здорово, здорово. Я, я просто тоже, че, я все время через камеру смотрю, сейчас живую посмотрел, ну, блин. Как бы. А через камеру, понятно. Боже, через камеру это отдельный вид искусства. Люди стоят в упор камеры и думают, что они большие. Видишь, прыщей нет, а все подрано, блин. Вот, просто ничего, нет, просто постакны, все подрано. Угу. Когда молодые зрители тебя спрашивают, Егор, дай совет, что-нибудь посоветует, и молодой в 20 лет все Знаешь, у них такие вот... У них ввиду неопытности такие вопросы, на которые, знаешь, ну, нужно отвечать лет 5-10. И то не факт, что найдешь ответ. А они хотят это услышать за минуту. Как там что-то набрать, как сбросить, еще что-то. Бля, я всем всегда отвечаю. Вот самый лучший совет. Найди тренера хорошего. А как найти хорошего тренера? Ну, тренер не обязательно будет прям объективно по поле хорошего. Вот просто сойдетесь вы с ним или нет. Все, найдите хорошего тренера и не ебите мозг людям. На стриме, конечно, спасибо большое, что донатите. Ну, там, кидай донат какой-нибудь, типа, э, минимальный. И вот, знаешь, задают 10 вопросов. Как это набрать? Как тут похудеть? Как тут сжечь? Только на один вопрос можно отвечать. Можно лекции устраивать по каждому слову. Как набрать массу? Знаешь, там популярный вопрос. Я не знаю, вот, люди, посмотри, люди ходят в зал, год, два, три, пять, десять. Кто-то фармит, все равно ничего набрать не может. Ну, как я вам отвечу? Ну, все, осталось последний на грудь что-нибудь поделать. Я уже не знаю, что. Отжимания прям в раздевалке доделать. Не знаю, реально поджиматься, что ли, пойти? Я прям не могу отжимания даже делать. А начинал жима по 56. Просто с одних отжиманий. Все, уже закрываемся. Пошли в разделки, доделай сюда подходы. И да, Егор не шутил. Мы тренировались до самого закрытия зала в полночь, и добивать грудь пришлось буквально в раздевалке. Ну уже, бля, уже начало набора, уже залит. Забавно, кстати, Егор не даст соврать, там же в раздевалке между подходами продолжили разговор о натуралах и химиках. Рядом с нами был Степан, он смотрит мой канал, Егора. И вот вспомнили мой недавний выпуск о Максиме Горбатко. Там, конечно, в комментариях тот еще пожар. Большинство зрителей ожидаемо не верит Максиму, его заявлениям о том, что он тренируется натурально. И, собственно, вот на месте у нас там в раздевалке тоже мнения разошлись. Степан говорит, вопросов нет. Химик Егор вполне допускает, что Макс натурал. Я к чему? Даже тут мнения разошлись. Если еще не смотрели этот выпуск, ссылку я оставлю в описании. Посмотрите, напишите в комментариях, что думаете вы. Но опять же, выпуск о Егоре. Я очень рад, что мы этот выпуск отсняли. Я уже желание делать для меня тяжелее, чем уже в 140. И это месяц после сына? Не, уже полтора. Полтора. Причем бесконтрольные диеты вообще. <laughs> Я еще ни разу на не садился. Прям вообще. Тот набор недавно начал, только все равно я им стану немножко. Все, закончена тренировка. Тут вообще свет просто ю. Какой тут свет? Может тут сюда ходить, ради того, чтобы пофоткаться просто? Егор Харченко, он же мини-пека. Впервые у меня на канале. 
Всего 20 лет парню. Молодой, известный, крепкий. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом выпуске, что думаете о Егоре, о его форме. Впервые его видите или, может быть, следите за его соцсетями, смотрите его канал. Напомню, каждый ваш лайк и подписка очень помогают в моей работе. Также напишите в комментариях, кого еще вы хотите увидеть у меня на канале. Как всегда, спасибо, что смотрите.